七零幺嘛，就是放瓦路的那个。啊。我的青春岁月，我们所有滚烫的誓言，一直以来我所坚持的信念，在趁着离去的那一瞬间。呼啸而去的车，一并带走了。那一刻，世界上所有的灯都被关上了，我失去了我所有的感官与知觉，我毫无方向，毫无头绪，没有过去，没有未来。我被留在了一块空白地带，成了一具空皮囊，只能原地等待。等待着被风干，被碾碎，却再也没有我的陈哲来救我了。慢点喝。骗子。嗯。骗子。那个人也是骗子。我说我要去繁华国际闭嘴，这是繁华国际吗？我还有很多话没说呢。我得去芳华国际，我得去跟他说呀。美雅，那我们也是善意的谎言，对吗？相信我，你现在这个样子，最好不要去找他。我还想再喝一杯酒。再喝就大了。我给你调一杯没有酒精的。不行，要有酒精的，很多酒精。我很能喝的
拜托了小林叔。你老来这儿有意思吗？有意思谢了，今天到这儿吧。哎，小李叔，我们现在在哪儿啊？欢迎来到我的搏击俱乐部。<笑>你的搏击俱乐部？这是你的搏击俱乐部啊？为什么不能是我的？天哪，我怎么不知道？准确的来说，这地儿是你小李叔开的。但不光这地儿啊。这外面是一个体育竞技综合俱乐部，篮球、足球、排球、马术、高尔夫，你想到的、想不到的所有体育运动项目，这面都有。对了，还有一酒店。我天！他把这东西都喝了。嗯。你认识他这么长时间，你不知道这女的一喝就变身了？关键是我没和他喝过酒啊。别摸头了，你！我从小到大还最讨厌别人出这么多汗呢。你平常就是在这个地方里瞎挨打呀？啊！你别得寸进尺啊！刚才我们俩可是救了你的。你别跟我提刚才，就刚才。刚才我还跟我爸说，我现在正跟小哲在一起甜蜜呢。说你真的没必要为那么一个男人在那儿伤心难过，纯属浪费生命。你懂什么是生命吗？我在孤儿院的时候，因为我瘦小，那些男的他们都欺负我，每次欺负我的时候，都是小哲挡在我前面保护我，他为了我。我跟别人打架，他被人打得浑身青一块紫一块，他什么都不说。小时候，还是小时候，我不喜欢吃肥肉。每次吃饭的时候，我就把肥肉给吐出来了，吞到手心里。小卓看见了。
都会跑过来，然后把我手里面的肉抢走，然后装在自己的口袋里面。他口袋里面从小到大老是油乎乎的，老是因为这个还老批评他，他一点都不难过。他每次他看见我，他就笑，他就笑，你知道吗？像个英雄一样。那天下了好大的雨，好大的雨。放学回家的路上，我的鞋子全部都湿了。是陈哲，陈哲把他的鞋给我穿，我才有鞋穿。骗子，骗子！我要去繁华，关键闭嘴，闭嘴，闭嘴！这根本就不是繁华，关键闭嘴！别拦着我，啊，谁拦？陈哲跟我不一样，他没有遇到一个把他带回家的爸爸，但是从小到大，他所有的事情，所有的事情，他都是靠他自己一个人完成。如果你。小人，妈妈现在这个样子，是不是特别可悲呀、啊？小人，你放心，妈妈一定会让你有一个特别美好的明天。可是你这辈子，千万不要走妈的老路，这辈子。一定不要相信甜言蜜语的蒙骗，去选择和一个利益熏心的人在一起。妈，我拜托你，可不可以每天活得开心一点？能不能不要每天都在现实和过去之间游荡？能不能不要每天喝得这么烂醉如泥呀、啊？我求你，面对现实，可以吗？我妈今天晚上跟她几个朋友可能喝的有点多。我不想知道这些事儿，我想问问你，今年咱们美妆连锁店在二线城市销售的情况。妈，姐，你没睡啊？嗯，我有
，过来过来，我正和你姐姐在这说公司的事儿，你也听一听。哦，好吧。姐，咱们今年美妆连锁店在二线城市的销售情况亏损不少吧？爸，现在谁还去店面买化妆品啊？人家都在网上买，直接送到家里，特别方便。我看咱们公司那连锁店面干脆关了得了。那你在网上销售这一块有什么想法？嗯，其实我觉得，爸。关于关闭二线城市美妆连锁店面的事情，两年前我就跟您提过了。这一点，我们销售部已经做了非常详细的市场调研，出过具体的方案，但是您给驳回了。去年我又提出来，同时提出加强网络销售，您也给驳回了。网络销售这一块儿，我们已经出过非常详细的方案，不知道您是否还记得？记得。这件事情我在决策上是有失误的。这样吧，这件事情啊，我就交给你们两个，你们两个共同出一份网上销售的方案，越快越好。嗯，哦，行了，早点回去休息。那行。爸，我回去睡觉了。嗯，姐，我先回去了。你也休息去吧。爸，其实这件事情，我一个人可以。小瑞啊，我想让你弟弟啊，跟你学一学。我知道了，爸，那你也早点休息，我上楼睡了。醒了。小黎叔，我在你们家。这是酒店
。昨天晚上你喝大了，怎么叫都叫不醒，没办法就只能把你带到这儿了。不过你放心，我昨天晚上在隔壁房间睡的。哦，饿了吧？给你十分钟洗漱，我在楼下等你。咖啡，我说你给我吧，反正我要来你这儿，而且我是大长腿，又不穿高跟鞋，肯定比他快。有事吗？姐，昨晚的事呢，我已经认真想过了，你可千万别听爸爸了，你自己弄就行，我就别瞎掺和了，别再给你添乱。爸让我带你，自然有他的道理，你照做就是了。姐，你别生爸的气。很显然，爸老古董了，他哪能有你那远见卓识是吧？这眼看着现实就果真人朝着你说那个方向发展了，他又不好意思承认呗。我看老爷儿昨晚上就是想找个台阶下，正好我回来让我赶上了，他拿我说事儿呗。是表面上说是让你带带我，其实你也知道我哪这块料啊？你要把我带出来了，估摸着咱们公司美妆部都得关了。你还有事吗？没事的话，去趟销售部，把之前关于二线城市的市场调查都拿回去看看。是不是跟那销售部经理陈这样啊？对。得嘞。哎，对了，姐，我跟你说件事儿。那个，你猜我昨天晚上看什么了？刚好目睹了陈哲还箱子的全过程，那简直就是一场分手大戏呀、啊！那林美雅都疯了，是我跟黎东救的场。怎么救的呀？你说巧不巧？林美雅家大排档正好就在黎东家老饭馆对面，我跟黎东就吃饭了。总之，我跟你说，那销售部的那个陈哲真不是个东西啊！说完分手，把人女孩往地上一推，上车就跑了。人女孩在后面嗷嗷哭着追车，嗷嗷喊啊！当时那场面简直了，我告诉你都没法形容。满大街人都看着呢，嫌丢人，让我跟黎东带他走，还不能让他爸知道。你说我跟黎东也不能见死不救，是不是？你还打算在我这儿闲聊多久啊？我马上消失啊！啊，立即消失。
。饿了吧？吃吧。小丽说：“对不起，昨天晚上是因为……”昨天晚上是，你懂的。再加上我喝了那么多酒，所以就没有控制好我自己的情绪。最重要的是，我没有控制好自己的行为，对你还有你的好朋友欧阳，造成了很大的困扰。我我知道的。我真的不是故意的，我也觉得挺尴尬的。我以后一定不会再这样。好吃吗？好吃啊，好好吃啊，小黎叔、啊，我对蛋糕的要求很高的，蛋糕真的很好吃啊。好吃多吃点。不要浪费了一顿美味的早餐。对了，小丽说，还想拜托你，昨天晚上的事情，千万不要告诉我爸，因为他有高血压，我不想让他担心我。嗯。是不是在想，昨天一晚上都没有回家，而你爸爸一条短信没有给你发，一个电话都没有给你打？你怎么知道？因为昨天晚上我给你爸爸打电话了。你怎么跟他说的？我说你喝大了，刷酒疯了。真的假的？假的。爸，爸，小林说，以后这种玩笑，尽量少开。放心吧，我跟你爸说。我邀请你和陈哲来我们俱乐部玩，太晚了，就留你们在这住了。不过我特地说明白了，你和陈哲一人一间房，可以吗？小鱼说，你想的真的很周到，谢谢。不客气。再难受，要好好吃饭。你这个状态对身体可不好。收拾好心情，把饭吃好，一会儿我就带你去找陈哲。有任何问题，当面向他问清楚。你去把那个销售部经理陈哲给叫过来，别打电话，直接找他去。好。谢了。欧总，有一件事儿我一直想跟您说。说。您以后安排我做什么事儿，能不能别总说谢谢？您安排我做的事儿都是我分内的事儿，您总对我说谢谢，我心里特别没有底。我说谢谢，也是我分内的事儿啊，就。嗯，好。
小林说，刚才的酒店是你的。对啊。那那里面的一切都是你的。没错。那咱们刚才路过的那个高尔夫球场、马术俱乐部，不会也是你的吧？猜对了，这些全部都是我的。怪呢，我对上了。对上了，对上什么？嗨，以前呀，我看你的那个老店，老是奇奇怪怪的。我还在想，怎么店面那么老，里面的服务还有配套设施全部都是五星级的？我还挺担心的。你那菜价那么便宜，怎么才能回本啊？这回我算明白了，但也挺奇怪的，你为什么要这样啊？想知道吗？嗯。李家老店是我爷爷亲手创办的第一家店，白手起家。当时创业的时候，爷爷跟我说，他非常的艰难，全是靠身边的那些朋友们。还有邻居们互相帮衬，生意才慢慢做起来。后来生意越做越大，不断的发展，我们一家成为了酒店行业的龙头企业。爷爷教导我们，人挣再多的钱，又不可以忘本。我们要把挣来的钱回馈于社会，去帮助那些需要我们帮助的人。所以呢，你看到的离家老店，就是五星级的标配。最亲民的消费，你们。天哪，听爷爷点赞。静宇，陈经理，欧总让您去一趟他办公室。哪个欧总？欧阳，小欧总。谢谢，我马上去。小林说。不好意思啊，让你久等了。这是给你买的咖啡，我有份。嗯，谢谢。上车吧。大龙塔。那个，我听说咱们公司美妆部近两年呢，在二线城市的销售业绩不是太理想。啊，对，是。这样你回去整理一下啊，你把美妆部近两年在二线城市的连锁店面市场调查以及关闭连锁店面的预报方案给我一份啊，拿过来。好，我马上就去。哎，等等，你还有事吗？停止了。哎哎，咱们聊点无关紧要的。嗯，来坐。坐。你有事吗？问一句，哎，哎，我就是特好奇啊！你看，你跟林美雅二十年的感情，呃，她那么爱
，而且据他描述呢，你也那么爱他，感天动地的，怎么突然之间就毫无征兆的你就要提分手了，啊？欧总，这个，这个恐怕是我个人的情感问题，在您面前不值一提。有外遇了。要我说啊，其实我觉得林美雅这个人啊，其实长得也并不难看，还挺善良，性格方面嘛也没有什么太大的缺点啊，除了有点二啊。<笑>但是我觉得呢，这个也不是什么有伤大雅的事儿、嗯，呃，无非就是穷一点。难不成你傍了一富婆？不会吧？你你不像这种人。欧总，我跟林美雅分手这事儿，您是怎么知道的？你去问林美雅知道。哎，不过她记不记得，我就不确定了。啊，还有。别的咱们不说，我觉得你那分手的方式，我真的是挺看不惯，挺烦的，啊！男人把女孩往地上一推，自个儿开车跑，太不爷们了吧？啊！你说的对，谢谢您的关心。嗯、啊，你你你别这样，我真的不是在关心你啊，我挺烦你的，所以你千万不用谢我。你们走谢谢你，小丽叔。我的电话和微信你都有，以后有什么事情可以随时联系我，我应该可以帮你解决一些问题的，好吗？谢谢。不客气。最喜欢喝的咖啡。